বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওগুলো অনেক অবদান রাখছে প্রাথমিকভাবে এনজিওগুলো তাদের কাজ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও পরবর্তীকালে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন করা শিক্ষা স্বাস্থ্য পয় নিষ্কাশন নারীর ক্ষমতায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে বিস্তৃতি লাভ করেছে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এক ধরনের নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে দেশের এনজিও বাংলাদেশে সব মিলে নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা আড়াই হাজারের মতো এর মধ্যে দুশো পঞ্চাশটি বিদেশি আমাদের আজকের এপিসোডে আলোচনা করব সেরা দশটি এনজিও নিয়ে সেরা দশ এনজিও সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন নাম্বার এক ব্র্যাক উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রথম দিকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর স্যার ফজলে হাসান আবেদ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে অর্থনীতিকে ধ্বংসস্তূপে দেখতে পান দশ মিলিয়ন শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন যারা যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছে স্যার ফজলে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে শরণার্থীদের চাহিদা পূরণের জন্য ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন দরিদ্রদের তাদের জীবনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদের নিজস্ব সক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয় আজ ব্র্যাক বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এনজিও তারা টানা ষষ্ঠ বারের মতো বিশ্বসেরা এনজিওর স্বীকৃতি পেয়েছে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পরিচালন কাঠামো এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে অব্যাহত অঙ্গীকারের জন্য ব্র্যাক তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে তাদের গ্রাহক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেলেও তা এক কোটির কাছাকাছি হবে বলে ধারণা করা হয় নাম্বার দুই আশা এ এস এ বা অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় শীর্ষস্থানীয় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদ শফিকুল হক চৌধুরী এই বেসরকারি ক্ষুদ্র লোন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তারা বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তারা দরিদ্র মানুষের পরিস্থিতি এবং দারিদ্রমুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য উনিশশো সালে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ আর্থ সামাজিক পিরামিডের সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করছে এই কারণেই এই অলাভজনক এই সংস্থাটি অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে আশার হেড অফিস ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত আশার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শফিকুল হক চৌধুরী উনিশশো সালে হবিগঞ্জ জেলার চোনারুঘাট থানার নরপতি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানের সম্মান সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন বিসিএস উনিশশো তিয়াত্তর ব্যাচের প্রবেশনারী কর্মকর্তা হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েও চাকরিতে যোগদান না করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত ছিলেন শফিকুল হক চৌধুরী দু সালে মৃত্যুবরণ করেন বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা এক কোটিরও বেশি নাম্বার তিন উদ্দীপন উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদ্দীপন তার উপকার ভোগীদের প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রগতি অর্জন করে যাচ্ছে উদ্দীপন বাংলাদেশের শীর্ষ দশটি বৃহত্তম বেসরকারি জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার একটি হিসাবে বিবেচিত হয় উদ্দীপন বর্তমানে চৌষট্টিটি জেলার চারশো পঁচাশিটি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে শোষিত এবং অধিকার বঞ্চিত দরিদ্র ও চরম দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে উদ্দীপন তার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপকার ভোগীদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাহিদা পূরণ এবং তাদের অধিকার এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যার ফলে তাদের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও উন্নতি দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসা এবং অন্যদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগী হওয়ার ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয় বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা নয় লাখের মতো নাম্বার চার ব্যুরো বাংলাদেশ বিইউআরও ব্যুরো এর পূর্ণ রূপ হল বেসিক ইউনিট ফর রিসোর্সেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস ব্যুরো বাংলাদেশ হল একটি জাতীয় বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা যা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের দারিদ্র হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র ও গ্রামীণ জনপদের জন্য কাজ করা সময়ের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটি একটি ফ্রন্ট র্যাঙ্কিং বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয় ব্যুরো বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের জন্য উচ্চমানের নমনীয় আর্থিক 
ও সামাজিক পরিষেবা প্রদান করে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি দেশের প্রথম ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি যা বাণিজ্যিক মূলধনের মাধ্যমে মহিলাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য আর্থিক টেকসই অর্জনের জন্য কাজ করে বর্তমানে বড় বাংলাদেশ একটি শীর্ষস্থানীয় ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটির ভীষণ হল বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী সমৃদ্ধ আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়া প্রতিষ্ঠানটি রেমিটেন্স পরিষেবাও দিয়ে থাকে এটির হেড অফিস ঢাকার গুলশানে অবস্থিত বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা আট লাখ ত্রিশ হাজারের মতো নাম্বার পাঁচ শক্তি ফাউন্ডেশন শক্তি ফাউন্ডেশন উনিশশো সালে একটি অলাভজনক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা সারা বাংলাদেশে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী নারীদের জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনা নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে তারা নারীদেরকে তাদের পরিবার ও সমাজে শক্তিশালী এবং স্বাধীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে এই বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হলেন ডক্টর হুমায়রা ইসলাম শক্তি ফাউন্ডেশনের হেড অফিস ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা আট লাখ পাঁচ হাজারের মতো নাম্বার ছয় কেয়ার বাংলাদেশ কেয়ার বাংলাদেশ উনিশশো সালে দরিদ্র মানুষের মধ্যে দারিদ্র হ্রাসের জন্য একটি অলাভজনক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা সারা বিশ্বের সাতাশিটি দেশে তাদের সেবা পরিচালনা করছে এবং বাংলাদেশে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার আওয়াজও তুলেছে তারা দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দেশের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য অনেক প্রকল্প গ্রহণ করছে দীর্ঘ সময় ধরে সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা প্রদান করছে বর্তমানে এনজিওর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুশীলন বা চর্চা সরকারি সেবার উৎকর্ষতা এবং কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণকে সমন্বয় করে পরবর্তী প্রজন্মের উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে প্রাথমিকভাবে নারী সদস্যদের এবং তার মাধ্যমে পরিবারের বাকি সদস্যদের সক্ষম করার জন্য আর্থিক কর্মসূচি ভিত্তিক সুবিধা প্রদান এবং অর্জিত লাভের অংশ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পুনঃ বিনিয়োগের মাধ্যমে সমাজ ও মানুষের স্থায়ী উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা আট লাখের মতো নাম্বার সাত জাগরণী ফাউন্ডেশন এটি উনিশশো সালে যশোরের অস্পষ্ট যুবকদের অনুপ্রেরণায় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা আইসিএফ নামেও পরিচিত প্রথমত তারা মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করে এবং তারপর এই সমস্যা সমাধানে তাদের কার্যক্রম শুরু করে সমাজকল্যাণ নির্দেশিকা অনুসারে তারা উনিশশো সালে তাদের নিবন্ধন অর্জন করেছে এই বেসরকারি সংস্থা নির্বাহী পরিচালক হলেন মোহাম্মদ আজাদুল কবির আরজু তারা দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য একটি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে তারা সাক্ষরতা কর্মসূচি সহ অন্যান্য সেবা প্রদান করছে বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা সাত লাখ নব্বই হাজারের মতো নাম্বার আট টিএমএসএস টিএমএসএস একটি বেসরকারি সংস্থা যা বাংলাদেশে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটি প্রথমে ঠেঙ্গামারা মহিলা সংঘ সংগঠন নামে পরিচিত ছিল তারা বাংলাদেশের বৃহত্তম জাতীয় নারী সংগঠন হিসাবে তাদের জনপ্রিয়তা অর্জন করে সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল সুবিধা বঞ্চিত এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের নারী ও শিশুদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা এই সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডক্টর হোসনে আরা বেগম টিএমএসএস বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সেবার মান উন্নত ও সুলভ্য করার জন্য এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কর্মরত রয়েছে এটির হেড অফিস বগুড়া এবং ঢাকার কাজীপাড়ায় অবস্থিত বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা সাত লাখ পঞ্চাশ হাজারের মতো নাম্বার নয় কারিতাস বাংলাদেশ কারিতাস একটি আন্তর্জাতিক রোমান ক্যাথলিক এনজিও সংস্থা যা একশো পঁয়ষট্টিটি সংস্থার সমন্বয়ে দুশোটির বেশি দেশে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আঠারোশো সাতানব্বই সালে নয় নভেম্বরে লোরেন্স ওয়ার্টম্যান কারিতাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কারিতাস সুইজারল্যান্ডে উনিশশো সালে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনিশশো সালে গঠিত হয় কারিতাস একটি উন্নত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের নিয়ে কাজ করে কারিতাস উনিশশো সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ও বস্তুগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তারা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য সামাজিক সহায়ক কাজে তাদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে ঢাকায় তাদের মূল অফিস অবস্থিত গ্রাহক সংখ্যা সাত লাখ বিশ হাজারের মতো নাম্বার দশ এস 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 
एसएसएसोसाइटी फर सोशल सार्विसर निर्वाह परिचालक आब्दुल हामिद भूया सोसाइटी फर सोशल सार्विसर आर्थ सामाजिक अवस्थार उन्नतर जो नवेम्बर उन्नीसश छियाशी साले एक दल प्रगतिशील समवना उद्यमी और प्रतिश्रुतिबद्ध उन्नयनकर्मी पृष्ठपोषकत पथ चला शुरू है दरिद्रे पशाशी समाज न्यय और शांति प्रतिष्ठा करा तर प्रधान लक्ष्य से लक्ष्य ता क्षुद्र ऋण दिए थे बर्तमान तर ग्राहक संख्या सत लाख मत सुप्रिय दर्शक ए दस एनजीओ छाड़ाओ वारल्ड भिशन बांगलेश एडभेंटिस डेभलपमेंट एंड रिलीफ एजेंसि एनरा वारल्ड कन्सार्न बांगलेश सुखतारा कल्याण संस्था सह शत शत एनजीओ सूनम सेवा दिए आसते आलोचित ए दस टी एनजीओर मध्य सेवार मान दिक दिए को आपनर का सर मन है कमेंट बक्से जान दिन जेको एक एनजीओ एर नाम भिडियो भलो लेगे थकले अवश्य एक लाइक दिन और बंधुर सेयर कर और आपनी हमारे चैनल एखो सबसक्राइब करना थकले सबसक्राइब कर धन्यवाद